Esse homem, que preferiu não aparecer, trabalha como fiscal numa instituição pública. Só que ele é contratado por uma empresa terceirizada que presta serviços. Há quase quatro meses, o homem está sem receber o salário. E os patrões alegam que a culpa é do atraso no repasse pela instituição contratante. Sem saber a quem recorrer, ele continua no trabalho, mas com dificuldades de manter a família. E a gente fica abandonado, porque ninguém sabe quem recorre. Os gestores é que não, não cumprem o que, o, o, o que é tratado, o que é com, conforme a lei. E nem o Ministério Público vê isso e nem... E nem o Ministério do Trabalho, que três meses atrasaram, quatro vai fazer e nada. Quem trabalha nas empresas prestadoras de serviço tem muitas dúvidas quando acontecem problemas como esse. E a polêmica aumentou desde quando começou a tramitar na Câmara Federal o projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização em todos os setores da economia. Antes, as empresas e instituições públicas só poderiam contratar terceirizados para as chamadas atividades meio. Se o projeto for aprovado, será regulamentada a contratação de serviços das atividades fim. É o que explica o advogado Ezio Amaral, que é especialista em direito do trabalho. Com a aprovação da lei, será permitido a contratação de empregados terceirizados, tanto na atividade fim como na atividade meio. Atividade fim são as atividades inerentes à prestação de serviço e à finalidade do contrato social da empresa. E atividade meio são atividades acessórias que é, ajudam a empresa a atingir as suas finalidades. O advogado diz que não existe motivo para tanta polêmica, pois as empresas e os trabalhadores não terão prejuízos com a possível mudança. Os países desenvolvidos do mundo já regulamentam, já aplicam essa terceirização. E com essa flexibilização e a possibilidade de contratação, as empresas poderão contratar empregados mais especializados para prestar um serviço é, mais específico dentro da empresa e, com isso, aumentando a sua produtividade. O especialista ainda tranquiliza, dizendo que os concursos públicos não serão afetados com a diminuição de vagas por conta dessa lei. Eu não acredito que vá haver é, nenhuma alteração nesse sentido, até mesmo porque a lei proíbe que a administração pública faça terceirização de atividades relacionadas à fiscalização, à regulamentação, atividades específicas do Estado. Mas os trabalhadores contratados pelas empresas prestadoras de serviços estão preocupados, pois temem que os direitos deles possam ficar ainda mais comprometidos, principalmente nos casos de atrasos de pagamentos, como acontece com o fiscal que conversamos no início da reportagem. Nós precisamos, estamos lá porque precisamos. E se sairmos, vamos ser dito como um abandono de emprego, fica pior ainda. A grande questão é justamente essa. Algumas pessoas acham que os direitos trabalhistas podem ficar prejudicados. Nós vamos agora ao vivo até a sede da Procuradoria Regional do Trabalho saber como andam as ações envolvendo os empregados terceirizados no Piauí. O repórter Egídio Brito está lá. Egídio, qual... ...são relacionadas a contratos de terceirização, contratos terceirizados. Você acompanha comigo aí na tela, Nádia, as ações campeãs. A primeira, irregularidade no ambiente de trabalho, que chega aí a um percentual de 22%. Em seguida, remuneração com percentual de 16%, depois jornada do trabalhador com 15% e, por último, assinatura da carteira de trabalho com percentual de 11%. Bem, Nádia, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema com o Procurador Regional do Trabalho, o João Batista Machado. Ele que vai nos dizer, então, se esse aumento da terceirização aqui no Brasil preocupa o Ministério Público. Muito bom dia. Bom dia. Preocupa bastante, porque... Quem investiga essa matéria sabe que normalmente o que se encontra no ambiente de terceirização é a precarização da relação do trabalho. São trabalhadores que têm uma jornada de trabalho bem mais elevada do que os demais, se acidentam muito mais, ganham menos e também é nesse meio de terceirizados que a gente encontra o maior número de resgate de trabalhadores em condições análogas à de escravo. Então, é um ambiente que vai ser ampliado porque a terceirização agora não haverá mais a limitação entre atividade meio e fim, poderá ser contratada para qualquer atividade da empresa e com isso a gente só espera que aumentem essas irregularidades agora apontadas. E de, de fato, de quem é a responsabilidade do trabalhador? Olha, quem ganha com isso, com certeza serão os empregadores, porque 
Se a finalidade não revelada do projeto é de reduzir custos com a terceirização, essa redução de custos só acontecerá com a diminuição dos direitos trabalhistas. Ou seja, o quadro que hoje já é grave vai ser gravíssimo. Esse momento de discussão seria uma oportunidade de garantir de fato os direitos do trabalhador? Sim, mas a gente infelizmente não verifica por parte do Congresso uma preocupação em manter os direitos trabalhistas. Em Portugal, onde já existe essa flexibilização aqui agora tentada, houve uma redução do número de empregos e uma diminuição também na renda do trabalhador. Isso repercutirá também na arrecadação do, do poder público. Por quê? Porque os impostos federais eles incidem sobre a renda. Se a renda vai haver uma diminuição, também a arrecadação diminuirá. E ainda há um outro risco nesse projeto. É um risco de agressão à figura constituída a duras penas do concurso público. A terceirização, nesse momento inicial, está sendo permitida de forma ampla nas empresas públicas e sociedade de economia mista, que atualmente contratam por concurso público. Mas, no meu modo de pensar, isso é apenas um balão de ensaio e, posteriormente, será estendido a toda a administração pública. A Nádia Rodrigues tem uma pergunta do estúdio. Com você, Procurador, Nádia. bom dia. Eu queria saber se, com a aprovação do texto final dessa proposta de lei, acha que há a possibilidade de aumentar o número de ações trabalhistas ou diminuir, envolvendo os terceirizados? Eu acredito que haverá uma elevação. Por quê? Porque se hoje, com a terceirização praticada apenas na atividade meio, nós já temos um grande número de ações, imagine com a terceirização praticada em todas as atividades da empresa. E como esse trabalhador faz para acionar então o Ministério Público do Trabalho em caso de maus tratos, denúncias, enfim, caso ele se sinta lesado? O Ministério Público ele recebe denúncia tanto pessoalmente como até pela internet. E também muitas das denúncias que nos chegam é feita pelo sistema de comunicação ou pelos sindicatos. E a gente está esperando que vai haver exatamente um aumento no número de denúncias, nesse caso de terceirização, ser aprovado para todos os setores da empresa. Okay, muito obrigado pela sua entrevista, Nádia Rodrigues. Eu volto com você. Muito obrigada, Gílio, procurador também, João Batista Machado Júnior, pelas explicações.